ഈ അനുഗ്രഹീതമായ രാവിലെ ആ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ഒരുമിച്ച് സംഘം വെച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുനും നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഓർക്കു ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഈ വചന സംബന്ധിച്ച് ധ്യാനിച്ചു ഞാൻ മനോഹരമായൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടമാനം പേർക്ക് കർത്താവ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൽ എവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തലത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ അല്പം നേരെ നേരത്തെ കണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത് ഉം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആറരയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു പിന്നെ കുറെ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒമ്പത് മണിക്ക് കിടന്ന് പത്ത് മണിക്ക് അല്ല സോറി എട്ടരയ്ക്ക് കിടന്ന് ഒമ്പരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റു അതിനിടയിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതമായൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു വലിയ കൂട്ടം ജനം വലിയ ആത്മീയ സദ്യകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടം ഓടി വരുന്നു കണ്ടമാനം പേർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം കർത്താവ് നൽകുന്നു അതിനകത്ത് പ്രത്യേക നിലയിലുള്ള എൻകൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ദൈവശക്തിയും ദൈവമകത്വം ജനം ആഴമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഉപവാസത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ പോലും മടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ജനത്തിനുണ്ടാകുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്റെ ജനത്തെ തന്റെ സഭയെ കർത്താവ് പണിയുന്നു പണിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഒരാൾക്ക് പൊതുവിൽ വായിക്കാം ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം കുടുംബത്തോട് കൂടെ മൂന്ന് മാസം അവന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു മതി വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ബൈബിളിനകത്ത് കണ്ടമാനം വ്യക്തികൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചവരും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയവരും അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും ഉറപ്പുള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ ബൈബിൾ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും എന്റെ ശൈശവ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് പരിചിതമാണ് സെന്റർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പാഷ്യസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളെയും പരിചിതമാണ് അവരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്രകാരമുണ്ട് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് യോസഫ് മോശ ഏലിയാവ് ഏലീഷ ഹാനോക്ക് യഷയാവ് ഇരമ്യാവ് ദാവീദ് ഷലോമോൻ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടമാനം കഥാപാത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകളെ അത്രയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തത്തുല്യമായോ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്റെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിയാണ് യബ്ബേസ് ആകെ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലെ എബ്ബേസിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുള്ളൂ പക്ഷേ വ്യസനപുത്രനായ എബ്ബേസിനെ ദൈവം തന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ മാന്യനായി അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തിയെന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം എന്റെ ചിന്തയിൽ ദൈവാത്മം ഉടക്കുകയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തത്തുല്യമായ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എബ്ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാൾ ഈ വാക്യത്തിന് നമ്മുടെ റോമാലേഖന പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് റോമാലേഖന പഠനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ റോമാലേഖന പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച റോമാലേഖന പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന വ
ബൈബിളിലെ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടേതായിരുന്നു എന്ന് സംശയം വരാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം പക്ഷെ ഓബേദേതോമിന്റെ ചിത്രം പഠിച്ചാൽ ഓബേദേതോമിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്താൽ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചെടുത്താൽ ഈ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് തെളിയുന്ന കൃത്യമായ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയാം ഓബേദേതോമിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്കും പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഈ ഓബേദേതോമിന്റെ ചിത്രം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ലഭ്യമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓബേദേതോമിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഓബേദേതോമിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരാം ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഓബേദേതോമിന്റെ കുടുംബത്തോടു കൂടെ മൂന്ന് മാസം അവന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു യഹോവ ഓബേദ് ഏതോമിന്റെ കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഓമേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ വെറും മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു മൂന്ന് മാസം ഒരു പെട്ടകം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഓബേദേതയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അന്നത്തെ രാജാവായ ദാവീദിന്റെ ചെവിയിൽ ദൈവം ഓബേദിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വാർത്ത എത്തത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം ഓബേദിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക വേദപുസ്തകവുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഞാനത് ഒരു ഭാഗം പുറകിൽ ഞാൻ വാർഫയർ എന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഏലിയ ഏലിയുടെ കാലത്ത് ഷമുവിൽ വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷമുവിന്റെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ഏലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോക്കപ്പെടുന്നു ആ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ പെട്ടകം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അവര് തന്നെ കാളവണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വിടുന്നു ആ പശുക്കളെ കയറ്റി പശുക്കളെ കറവ് കറവ് വറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത പശുക്കൾ കെട്ടിയ വണ്ടിക്കകത്ത് എന്താ പറയുക പെട്ടകം തിരിച്ചയക്കുന്നു ഫിലിസ്തീന നാട്ടിൽ നിന്ന് അതൊന്നും എപ്പോൾ തുടങ്ങില്ല നമ്മൾ പുറകിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഭാഗം തൊടും ദാഗോവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വാർഫെ നമുക്ക് തുടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ആ മഹുത്വത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അത് നമുക്ക് പുറകിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടുമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഭവനങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് മറ്റത് ദേശത്തുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന പെട്ടകം നേരെ ആ ഉസയുടെ വീട്ടിൽ ആ ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ പെട്ടകത്തെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ ഈ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ഈ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഉസയും അഹ്യവും വണ്ടി തെളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വണ്ടി തെളിച്ച് വണ്ടിയുമായിട്ട് ഈ കാളവണ്ടി വരികയാണ് ഭയങ്കര ആർപ്പോടെ ബഹളത്തോടെ പെട്ടകം എരിശിലേമിലേക്ക് വരികയാണ് ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫെലിസ്തീൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗിത്യനായ ഫെലിസ്തീൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗിത്യനായ ഓബേദേതോം നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ സോറി ആ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം കൂടെ അങ്ങനെ ദാവീദ് പെട്ടകം തന്റെ അടുക്കൽ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതെ ഗിത്യനായ ഓബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി നിക്കു 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 അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഗിത്യനായ ഓബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ശ്രദ്ധിക്കണം വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗിത്യനായ ഗിത്യനായ ഓബേദേതോമിന്റെ വീട് ഓബേദേതോം ഓബേദേതോം ഏതോമിന്റെ ദാസനാണ് ഓബേദേതോം എന്ന പദമാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓബേദിന്റെ ദാസ് ഏതോമിന്റെ ദാസനാണ് ഗിത്യനാണ് അവൻ ഫെലിസ്തീയ പട്ടണമായ ഗിത്യനായ ഓബേദേതോ ഫെലിസ്തനാണ് ഇവൻ എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ സുധാകരം എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ നികണ്ടുവിനകത്ത് ഈ ഓബേദേതോം ഫെലിസ്തീനാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഫെലിസ്തീയ നാട്ടിൽ ഈ ദാവീദിന്റെ ശത്രുവായ എന്താ പറയുക ഫെലിസ്തീന്റെ നാടായ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവനാണ് ഇവൻ അർത്ഥാൽ
വേദ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെ അല്പം നിമിഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ വിശദമായ പഠനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ബൈബിൾ കണ്ട പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ബൈബിൾ ശബ്ദ സുധാകരം എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിളിലെ പദങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഒരു കറുത്ത പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇവൻ ഫെലിസ്തീൻ ആണ് ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് ഇവൻ ഏതോ മിന്റെ ദാസനാണ് ഇത്രയും വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഏതോ മിന്റെ ദാസനായ ഏതോ മിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനാണ് ഏഷാവ് ഏഷാവ് ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റുകളഞ്ഞു അവന് കിട്ടിയ പേരാണ് ഏതോ അപ്പോൾ ഏതോമിന്റെ ദാസനായ ഓബേദയും ഗിത്യനായ ഫെലിസ്തീനായ ഈ ഈ ഓബേദോമിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് പെട്ടകം വന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഏതോമിന്റെ ദാസനായ ഫെലിസ്തീനായ ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമോ ഞാൻ അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായ നിങ്ങൾക്കറിയാവല്ലോ ഫെലിസ്തീൻ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ അറിയാമല്ലോ ഗോലിയാത്ത് ഗിത്തിനായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായ ദൈവജലത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഒരു ഫെലിസ്തീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള അല്ലെ ഫെലിസ്തീനായ ഈ ഓബേദിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചോ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഓബേദ് ഏതോമിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച വാർത്ത ആ വാർത്ത ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി എന്ന് നമുക്ക് പുറകിൽ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഫെലിസ്തീന് ദൈവത്തിന്റെ ആ ദൈവജനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായ ഏതോമിന്റെ ദാസനെ ഫെലിസ്തീനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനായ ആ അനുഗ്രഹം തുറക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാ ഇന്ന് രാവിലെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഈ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പെട്ടകം തന്നെയാണ് ഉസയുടെ വീട്ടിലിരുന്നത് ഉസയുടെ വീട്ടിലിരുന്ന ഈ പെട്ടകം ഉസയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒടുവിൽ മരണമാണ് ഇരുപത് വർഷം ഈ വീട് ഈ പെട്ടകം ഉസയുടെ വീട്ടിലിരുന്നു പക്ഷെ ആ പെട്ടകം ഇരുന്ന ഉസയുടെ വീടിന് ലഭ്യമായത് മരണമായിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ പെട്ടകം ഇരുന്ന ഓബേദിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ ഈ പെട്ടകം പൊളിച്ചു മാറ്റി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമയം കർത്താവിന് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ പെട്ടകം നോക്കൂ മരണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടത്തിന് ഈ പെട്ടകം അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരികയാണ് മാന്യത കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പെട്ടകം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പെട്ടകമാണ് പെട്ടകം നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന പെട്ടകമാണ് ഞാൻ ഈ പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് ഈ വിഷയത്തിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഒറ്റവാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഓമേതേതോമിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പറയും എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒരാമേൻ ശക്തിയോടെ കർത്താവിന് പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവാണ് നിങ്ങൾ ദിനവർത്തന്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം ഓബേദേതോമിന്റെ കുടുംബം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ആലയത്തിലെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരായും പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരായും നോക്കൂ അങ്ങനെ സംഗീത പ്രമാണിമാരായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ദൈവാലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഓമേദേതോമിനെ ദൈവം ഉയർത്തി 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 ദൈവം അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ചിത്രം നമുക്ക് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വെറും മൂന്ന് മാസമാണ് ഓബേദേതോമിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കൽ സാവകാശം നോക്കും ഈ ഞാൻ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഓബേദിന്റെ മൂത്ത മകൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്നു അപ്പ ഒരു വലിയ ജാഥ വരുന്നു ഒരു വലിയ ആഹ്ലാദ ജാഥ വരുന്നു ഞാൻ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടോട്ടെ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പാടത്ത് പണി ചെയ്യുന്ന ഓബേദ ഓബേദ് ഓടി വരുന്നു ഓടി വന്ന് മകനുമായി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഘോഷയാത്ര കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിന്ന് വേണമെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ
പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ ഉസയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഓബേദിന് മനസ്സ് ഉസയ്ക്കല്ല സോറി ഓബേദിന് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമാണെന്ന് ഉടൻ തന്നെ മൂത്ത മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓബേദ് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് വെറും ഘോഷയാത്രയല്ല ഇത് വെറും ഉത്സവമല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ ഓബേദ് ഏതോ ഫെലിസ്തീനാണെങ്കിലും ഇവൻ ഏതോമിന്റെ ദാസനാണെങ്കിലും ഇവൻ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സകല ജാതികൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ചറിയാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന തന്റെ ജനമാകുന്ന ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി വാക്തത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായ ചെങ്കടലിനെ മുറിച്ച നോക്ക് എരികോവിനെ ഇടിച്ച നിങ്ങൾ ആരും അഭയനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത നോക്കൂ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ജാതികൾക്ക് മുഴുവൻ അറിവുണ്ട് അപ്പൻ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് വെറും ഉത്സവയാത്രയല്ല ഇത് വെറും കട്ടായി പോയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയില് എവിടെ വരെ എവിടെ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അപ്പൻ മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് വെറും ഒരു ഉത്സവ യാത്രയല്ല ഇത് വെറും ഒരു ആഘോഷമല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ പെട്ടകം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അപ്പൻ മോനോട് പറഞ്ഞു ഈ പെട്ടകം നമുക്ക് പെട്ടകം കാണാൻ പോയിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തു പോകാൻ പോലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ ശുശ്രൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നിയോഗിക്കും ഈ പെട്ടകം ചുമലിൽ ചുമക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേക പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിക്കും ഇത് വിശുദ്ധ പെട്ടകമാണ് ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പെട്ടകം മറ്റു യാതൊരു ജാതികൾക്കും ഇല്ലാത്ത ഇസ്രായേലിനും മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക അവകാശമാണ് അവരുടെ ദൈവം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്ന പെട്ടകമാണ് എന്ന് അപ്പൻ മോന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ചില സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നം കാണിക്കും ഓക്കെ സാറില്ല നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാം നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വിഷയം പ്രസംഗിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓബേദം കുടുംബവും ഓബേദിന്റെ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പെട്ടകത്തെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കുക ഇവരിത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദാവീതും കൂട്ടിലും ഉത്സവ തത്തുല്യമായ സമാനമായ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഇവര് പെട്ടകത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പെട്ടകത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ചിന്താഗതിയിൽ ഇവർ ആഹ്ലാദത്തോടെ പെട്ടകത്തെ കൊണ്ടുവരും പെട്ടെന്നാണ് ഉസ വഴിയിൽ വീണ് പെട്ടകത്തെ തൊടാൻ നോക്കുന്നു വഴി വീണ് മരിക്കുന്നു ആ യാത്ര മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ച് അസ്തമിച്ചു നിന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് അന്നത്തെ ദാവീദ് അന്നത്തെ രാജാവായ ദാവീദ് ഈ പെട്ടകം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പേടിച്ചു പോയി ഉടൻ തന്നെ ദാവീദ് വിരലി ചൂണ്ടുന്നു തൊട്ടു മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഉസയുടെ വീട്ടിൽ സോറി ഓബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരലി ചൂണ്ടുന്നു പെട്ടകം ആ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പേടിച്ചു വരച്ച് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അപ്പൻ മകനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആകാംക്ഷയു ആകാംക്ഷയുടെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഓബേദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടത് ദാവീത് പറയുന്നു പെട്ടകം ദേ ആ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊള്ളുക രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മാറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയല്ല ഓബേദ് ഓബേദ് ഏതോ ഓക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിചാരിതമായി തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ സൗഭാഗ്യത്തെത്താൻ കൈ അടച്ച് സ്വീകരിച്ചു തന്റെ ഭവനത്തിലെ ലിവിംഗ് റൂമിനകത്ത് ഈ പെട്ടകത്തെ ഓബേദ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പെട്ടകം വന്നപ്പോൾ ഓബേദിന്റെ അകത്ത് ഈ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ബഹുമാനമുണ്ട് ഭയങ്കര ആദരവുണ്ട് അവനറിയാം ആ നാട്ടിലുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓബേദിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു മരണം വന്നേക്കുകയാണ് ഉസയുടെ മരണം 
നോക്കിയ സംജാതമായ നിമിത്തമാണ് ഓബേദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ പെട്ടകം വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഓബേദിന്റെ വീട്ടിൽ പെട്ടകം വന്ന അന്നു മുതൽ ഓബേദിന്റെ വീട്ടിന്റെ നിലവാരം മാറാൻ തുടങ്ങി ഓബേവിന്റെ അകത്ത് വലിയൊരു ചിത്രം വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് യഹോവയാം ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ വീടിനകത്ത് ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചും യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നു ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്രകാരമാണ് വായിച്ചത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഓബേദിന് തലേ ദിവസത്തെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അവന് ചൂടാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവന് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല മിണ്ടാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവന്റെ അകത്ത് യഹോവ എന്റെ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് യഹോവ എന്റെ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ അകത്ത് ദൈവ ഭക്തിയിൽ അവൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വെറും ഒരു മരപ്പെട്ടി മരപ്പെട്ടി വഴിയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ വഴിയിൽ കൂടെ പോയി പെട്ടി അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചൊന്ന് മനോഭാവത്തിലല്ല ഓപേതിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ആ വെളിപ്പാട് അവന്റെ വീടിനെ മൊത്തം മാറ്റാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാര് നമ്മളൊരു മതത്തിലേക്കല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്തെ ചുമക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ചുമക്കുന്ന അവന്റെ ജീവനെ ചുമക്കുന്ന അവനെ ചുമക്കുന്ന നോക്കൂ മന്ദിരങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയോട് രാമ്യം പറഞ്ഞു കർത്താവിന് ഇരുപത് വർഷം ഈ പെട്ടകം നോക്കൂ ഉസയുടെ വീട്ടിലിരുന്നോ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല വെളിപ്പാടോടുകൂടെ ഒരുവന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പെട്ടകം ഇരുന്നു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു കഥയായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന് ദൈവിക ജീവന് വില കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കരമടിച്ച് ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞോ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ മടത്താൻ പോവുകയാണ് ഹലലുയ്യ നമുക്ക് അവനകത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങി വരാം ഓ ബൈദേതുമിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് പെട്ടകത്തിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഓ ബൈദേതുമിന്റെ കുടുംബം ആ കുടുംബം ഈ പെട്ടകത്തെ സ്വീകരിച്ചു കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വായിച്ചു കുറെ സംഭവങ്ങൾ വായിച്ചു ആ ഞാനതിൽ എല്ലാത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ പോകുന്നില്ല ആ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടകം എന്ന അവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് തൊട്ട് തൊടുന്നൊക്കെ അനുഗ്രഹം അത് ആ കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തക രചിതാവ് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് അങ്ങനെ പുസ്തകം എന്നെ കിട്ടുന്നത് ഞാനിത് നേരത്തെ ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ അകത്ത് ദൈവാലമ തന്നുപോകും ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ ഒരു പുസ്തക വിഷയ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ചരിത്ര പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ച പ്രകാരമാണ് ഓബൈദിന്റെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തൊടുന്നത് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് ഉദാഹരണം അവന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് അവന്റെ വയല് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവന്റെ പെട്ടെന്നാണ് അവന്റെ പശു അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മൃഗം മൃഗസമ്പത്തിന്റെ മേലെ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ആ പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നന്മയല്ല ആ ആ സം അല്ല മൃഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൃഗസമ്പത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പെട്ടെന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ കച്ചവടം മുടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ അന്ന് തന്നെ അവർ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അത് ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തൊടുന്നത് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാകാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എങ്ങനെയാ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു എന്ത് ചെയ്താലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോയി അവൻ മേടിക്കുന്നു നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് അവൻ മേടിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അത് അതിന്റെ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നു തൊടുന്നത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവന് വേണ്ടിയ ഘടകങ്ങൾ തുറന്നു വരാൻ തുടങ്ങി തുറന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചില മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഓബേദിന്റെ വീട്ടിൽ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് കാരണമാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ഇവന്റെ ജീവിതം മൊത്തം
ചങ്ങടനല്ല സോറി യോർദാൻ പിളർത്തി കൊടുത്തു അപ്പൊ യോർദാനെ മുറിച്ച പെട്ടകം എരുകോവനെ ഇടിച്ച പെട്ടകം ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന പെട്ടകം ദൈവമകത്വം ഇറങ്ങുന്ന പെട്ടകം ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് യാഹു എന്ന ശബ്ദം ഇറങ്ങുന്നവ ആ ശബ്ദത്തിൽ പുറത്തു വരുന്ന മഹാപുരോഹിതനാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവ ഒരു രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച പെട്ടകം എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടകം അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് അവൻ അറിയില്ല പക്ഷെ പെട്ടകത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി സാന്നിധ്യ ബോധത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ രാവിലെ നാം സമർപ്പിക്കാമെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഓടിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ഓബേദിന്റെ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുക ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കടത്തി പറയാം ഭവനത്തിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യമല്ല നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുക ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തിയോടെ തുറന്നു വരികയാണ് അത് നിങ്ങളെ ആഴമായി അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടും മകനും അപ്പനും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ പല ഭാഗത്ത് കണ്ടു ഞാൻ അവിടേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഓബയ ദേദോമിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകാം ദൈവം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഓബയ ദേദോമിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന വാർത്ത നോക്കു ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി നോക്കൂ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം ഓബേദിന്റെ ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഓബേദിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാനല്ല നമ്മയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓബേദേദോമിന്റെ ചരിത്രം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് തിരുവനത്തിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ദൈവദിനത്തിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന നോക്ക് ഫെലിസ്തീൻ നാട്ടിൽ ഫെലിസ്തീൻ ആയിരുന്ന ഗത്തിനായിരുന്ന ഓബേദിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമാണ് എന്റെ പിതാവ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വരുവാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് പറ്റൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അവൻ താൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്നത് ഓബേദേദോമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെട്ടകത്തിലാണ് പെട്ടിക്കകത്താണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ അകത്താണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വന്ന് വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്താണ് അവന്റെ സാന്നിധ്യം വസിക്കുന്നത് അർത്ഥാൽ ഓമേദേദോമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ ബിസിനസ്സിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് വാങ്ങിയാൽ അതിനെ മുഴുവൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ ബന്ധങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓബേദേദോമിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സാഗരത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ആ ദൈവമാണ് എന്റെ പിതാവ് ആ ദൈവമാണ് എന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ മൊത്തം ദൈവം അനുഗ്ര അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു ആമ്യം പറഞ്ഞു പോക്കോ ഒരു ആമ്യം പറഞ്ഞു പോക്കോ കർത്തവ് ഇത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് നിന്റെ തലമുറയെ കർത്തവ് അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കർത്തവ് അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാൻഡിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ തുറക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം വന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അസ്വസ്ഥം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാൻ വെറും അനുഗ്രഹം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണത്തിൽ പോവുകയാണ് അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അത് എന്റെ എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയാണ് ദൈവം അത് നമ്മുടെ മേൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയോ കരങ്ങൾ അടിച്ചോ ശക്തിയോട് രാമൻ ദൈവത്തിന് പറഞ്ഞോ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയോടെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓബേദിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹമായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം സുനശ്ചിതമാണ് ഞാൻ രണ്ട് പദം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓബേദിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹമായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എന്റെ അവകാശമാണ് ഇത് കയറി വിശ്വസിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് വിശ്വസിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങാനും അറിയാതെ നമ്മുട
ആ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാം ഓബേദ ദോമന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓബേദ ദോമന്റെ ആ ഒരു വാക്യോട് നമുക്ക് ഷമുവിന്റെ പുസ്തകം എടുക്കാം ദാവിദ് അനു ദാവിദ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന വാർത്ത കിട്ടിയ വാക്യം കൂടെ കണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓബേദിനുണ്ടായ അനുഗ്രഹം ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണം പറയാം നമുക്ക് അന്നൊരു ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കൂടെ ചെയ്യാം രണ്ട് ഷമുവിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ച് രണ്ട് ഷമുവിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടക നിമിത്തം യഹോവ ഓബേ രേതാവിന്റെ കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ദാവിദ് രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിക്ക് 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 ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ ഇത് സ്പീഡിൽ പോകാതെ ഒരു പ്രസംഗമായിട്ട് പോകാതെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ അകത്ത് സ്പർശനീയമായി വരട്ടെ ഈ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടക നിമിത്തം ഓബേദേതോമിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന വാർത്ത ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയെന്ന സംഭവം നടന്നു വന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് നടന്നാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം ബൈബിൾ ബൈബിളിനകത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലെന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവോ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചത് എന്താ കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാനിത് വായിക്കാൻ കാരണം ഞാനിത് പഠിക്കാൻ കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനിത് ധ്യാനിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ പേർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോവുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്ത കൊട്ടാരങ്ങളിൽ എത്തുവോ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മുടെ വേരെങ്കിലും കേരളമാണ് നമ്മുടെ വേരെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന വാർത്ത നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ അനുഗ്രഹം ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൊട്ടാരവുമായി നിങ്ങളെ കണക്റ്റഡ് ആക്കുവോ ഓ അപ്പൊ ഇനി അത് ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയും സജിപ്പാഷക്ക് കൊട്ടാരവും മതി പിന്നെ എന്തോ അനുഗ്രഹവും മതി എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭിക്ഷക്കാരെ എടുക്ക പോയി സൂചന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഭിക്ഷക്കാരെ എടുക്ക പോകാനാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ടിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിനെ മൊത്തം അളക്കരുത് ഇത് ഒരു ഭാഗം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്മള് അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം പറയും സമർപ്പണം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ എക്സ്ട്രീം പറയും ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ എക്സ്ട്രീം പറയും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേശവനെ പോലെ ജീവിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം മൊത്തം അറിയുന്ന പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ഹലോ ഒരു അമ്മയും പറഞ്ഞ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാൻ സമർപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരിക ഇറങ്ങി വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യം അറിയുമാറ് കൊട്ടാരം അറിയുമാറ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങി വരുമോ ഇറങ്ങി വരും ഒരു സംശയമില്ല ഒരു സംശയമില്ല കാരണം അത് ഓബേതിന് വഴിയിൽ വെച്ച് അവിചാരിതമായി കിട്ടിയവാ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചതേ ഈ അനുഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓബേതിന് ഇത് അബദവശ കിട്ടിയതാ പ്രസംഗ ഭാഷ പറഞ്ഞാണ് ഞാന് ദൈവമെല്ലാം മുൻനിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓബേതിന് ഇത് അവിചാരിതമായി കിട്ടിയവാ അവന്റെ ജന്മാവകാശമല്ല പക്ഷെ എന്റെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഞാൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആമയം പറഞ്ഞു കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു വിട്ടാല് ഓബേദിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു എന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മാസമല്ല ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ആ സാന്നിധ്യം ചുമക്കുന്നവനാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഒരുവന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ സാന്നിധ്യം മാറ്റിയെങ്കിൽ ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഒരുപോലെ മാറ്റാൻ പോവുകയാ 
റാം ദുരാതന വിശ്വവിദ്യാലയം പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ജനാധിരാധന വൈശ്യ പ്രൗഢവന ഹൽക്കതന ഘടകതനം പ്രൗഷാരാതുര പ്രൗഢവന ഘടകതനം ഓപദേതോമിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന വാർത്ത കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് സാന്നിധ്യം അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ആ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഓപേത് തുടർന്ന് തനിക്കുണ്ടായ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ ഒന്ന് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദിനവർത്താന്തം പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് യോവേലിന്റെ മകനായ ഹെമാനെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ മകനായ ആസാഫിനെയും അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ മെരാരിൽ ഖുഷാവിന്റെ മകനായ ഏതാനെയും അവരോട് കൂടെ രണ്ടാം തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ സെക്കരിയാവ് ബേൻ യാസിയെ ഷെമിയ മൊത്ത് എഹിയേൻ ഉണ്ണി ഏലിയാ ബലിയാ മയസിയാ മദീഥാ എലിഫലേഹു മിക്രിയാ ഒബേ ഏതോ മതി മതി നമുക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു പദം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് വായിപ്പിച്ചത് ഓബദ് ഏതോം യേൽ എന്നിവരെ വാതിൽ കാവൽക്കാരായി നിയമിച്ചു കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം പെട്ടകം വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഫെലിസ്ത്യനായ രാജാവിന്റെ ശത്രുവായി വന്ന ഗോലിയാത്തിന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഇവനിപ്പം ദൈവാലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായേക്കുന്നു ഇപ്പൊ സാന്നിധ്യം അവന്റെ കൂട്ടിലിറ വീട്ടിലിറങ്ങിയപ്പോ മെറ്റീരിയലായ സാമ്പത്തികമായ കുറച്ച് അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ ആലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച പ്രകാരമാണ് ഈ പെട്ടകം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെട്ടകം ദാവീദ് തന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പണന പണിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പണി മടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം പെട്ടകം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ ഈ ഓബേദേതോമന് സ്വസ്ഥമില്ലാതായി കാരണം ഇവന് ആ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ഇവന് ആ പെട്ടകം പോയപ്പോൾ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത കാരണം ഇവൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പെട്ടകവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ പെട്ടകവുമായി സംസാരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാന്നിധ്യവും ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഓബേത് വളർന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓബേത് പെട്ടകം പോയപ്പോൾ ഓബേദിന്റെ അകത്തൊരു അസ്വസ്ഥത അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഓബേദിനെ ദൈവം ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ ബിസിനസ്സിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ പാഠശേഖരങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ മൃഗസമ്പത്തിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ആ നാട്ടിൽ അവൻ സമ്പന്നനായി പെട്ടകം പോയപ്പോൾ ഓബേദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അസ്വസ്ഥ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ പോയി പെട്ടകത്തെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ എരിശിലമി പോയിട്ട് വരാം ഭാര്യ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടായ വർധനവനാൽ ഉണ്ടായ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യും ഓബേദ് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് തന്നത് നമ്മുടെ കഴിവോട് കിട്ടിയതല്ലോ ഇത് ദൈവം തന്നതല്ലേ ദൈവമല്ലേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ദൈവമല്ലേ എല്ലാം തന്നത് തന്ന ദൈവം നോക്കും ആ ദൈവം അത് നിലനിർത്താനും അവനെ വളർത്താനും വിശ്വസ്തനാണ് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ലഭ്യമായതാണ് അവൻ അതിനെ മുഴുവൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ച് അവൻ എരിസിലേമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്താണ് അവന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വാതിൽ കാവൽക്കാരായി ആളുകളെ കിട്ടാതെ അതിനുവേണ്ട സെലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നു അവനെ അതിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഓബേതേതോ
നോക്കൂ ശബ ശപിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലമുള്ള ഓപേദേതം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി വളർന്നിരിക്കുന്നു ഒരാമയം പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ കർത്താവിന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഓപേദിന്റെ മേൽ വന്ന് അനുഗ്രഹം അവന്റെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല അവൻ ആ സാന്നിധ്യവുമായി അവനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവനെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകരം വെളിപ്പാട് അകത്തു വരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിചാരിതമായി ഓക്കെ തീർത്തും ചിന്തിക്കാത്ത സമയത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന പെട്ടകം ഇപ്പോൾ അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവ സാന്നിധ്യവുമായി നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആയാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവ തേജസ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ആ സാന്നിധ്യം നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും ഓ റബന അൽക്കദന വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന് ആമ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനകത്തേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് അനുഗ്രഹമാകുന്ന നിലയ്ക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്ക് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്ക് സാന്നിധ്യം നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും സാന്നിധ്യം നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല അടുത്തതുണ്ടായത് ദൈവം അവനെ ആലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനാക്കി ഉയർത്തുകയാണ് നോക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുമീറ്റിംഗ് വഴിയോ ദൈവത്തിന്റെ പഠനത്താലോ യൂട്യൂബിലൂടെയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ കൊറോണ സീസൺ നമുക്ക് ആഴമായി ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ ദൈവ സാവകാശം നൽകി അതിന് മെച്ചമെന്ത് ഉണ്ടായത് പലരും സാന്നിധ്യം അറിയാൻ തുടങ്ങി പലരും വേദപുസ്തകത്തിലെ കൃത്യമായ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി മതത്തിന്റെ പഠനത്തിനകത്തും പരീക്ഷ ചിന്തകളുടെ അകത്തും ഒതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഏതൊക്കെയോ നിയമങ്ങളുടെ അകത്ത് പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന ജനം അകത്തു വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി നീതിയുടെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി പുത്രത്വം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കൊറോണയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് സമയം പോക്കി ദൈവം തന്നുമാണെന്ന് അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇത് അഭിചാരിതമായി വന്നുമാണെന്ന് അല്ല ഇത് ഓബേദോമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓബേദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടകം വന്നതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവ പെട്ടകത്തെ അയച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ സമയ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് വിരകത്ത് ചിലരെ വളർത്താനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആമ്യം പറഞ്ഞു കർത്താവിന് ദൈവമയക്കാൻ പോകുന്ന അന്ത്യകാല ഉണർവിനകത്ത് ആ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇതിനകത്തുന്ന ചിലരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓബേദ് ദൈവാലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി അവൻ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കി ഓടിച്ചു വായിച്ചു സമയം ഓടിപ്പോകുന്നു ഞാൻ വിശദീകരണം കൂടിപ്പോകുന്നു എനിക്ക് സംശയം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെയും പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇരുപതാം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു ഒരുപക്ഷെന്നുപദേശമൊന്നുമാവില്ലോ <laughs> എന്നിവർ രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവന്റെ വളർച്ച നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൊതിച്ച സാന്നിധ്യത്തിന് വീട്ടിൽ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത ഓപേതേതവും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനുണ്ട് വേണ്ട ആ ആലയത്തിൽ പ്രത്യേക രാഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കുന്ന ആരാധന കൂട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു 
നിങ്ങൾ ഹലോ സാന്നിധ്യം നിന്നെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ശക്തിയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ അറിയുന്ന പാട്ടുകാർ നിങ്ങള് ഈ ശരിക്കും വലിയ വലിയ പാട്ടുകാരെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്ന പാട്ടുകാർ മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്നോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നോ പാട്ടുകാരായവരാ ഈ പെർസിസ്റ്റോൺ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്നോ നാലോ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിമം മൂന്ന് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെർസിയോണ് ഞാൻ നമ്മൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവനെ കുറിച്ചും തന്നെ കർത്താവ് അങ്ങനെ വളർത്തിയ വളർച്ചയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞു പാഷേ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരിയൊന്നുമല്ല ഞാനിങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണർവ് നടന്ന പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തൊരു ചിന്ത വന്നു ഈ ഉണർവ് നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദൈവായിക്കുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അന്യഭാഷയിലാണ് ഞാൻ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി സാന്നിധ്യത്തിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പാട്ട പാടാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരെയും നോക്കാറില്ല ആരെയും ആരാധിപ്പിക്കാറില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കാറാ പതിവുള്ളത് ഞാൻ പ്രസിസ്റ്റോണ്ട് ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടു അതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണ പാട്ടുകാർ ആര് പാടിയാലും കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടുക കാരണം അപ്പച്ചന്മാരാണ് എല്ലാവരും അപ്പൊ ഈ പെർസിസ്റ്റോൺ എടുത്ത സെക്ഷനകത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പെർസിസ്റ്റോൺ ചോദിച്ചു ഈ അപ്പച്ചന്മാരെ ആരാധിപ്പിക്കാൻ സിസ്റ്റർ എന്ത് സൂത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയും ആരാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും നോക്കിയില്ല ഞാൻ സമയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ ആരാപിച്ചു ആ ആരാധന അവിടെ പകർന്ന സാന്നിധ്യത്താൽ എല്ലാവരും കൂടെ കർത്താവിനെ ആരാപിക്കാൻ തുടങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവിന് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ സാന്നിധ്യത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിവാഞ്ച എനിക്ക് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ഭവനത്തെ നിറയ്ക്കണമേ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്നെ പൊതിയണമേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി രണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവ രാജ്യം നിമിത്തം നോക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും മൂന്ന് ദൈവം മഹത്വം ഇറക്കുന്ന സംഗീത വിഭാഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു താലന്തില്ലാത്ത വ്യക്തിയാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയാകട്ടെ സാന്നിധ്യമായി കണക്റ്റഡ് ആയാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ വിശാലപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയോട് ആമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത കഴിവുകൾ ഓ നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ലോക വിധി എഴുതിയ മേഖലകളെ പൊട്ടിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ വഴികൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ആമ്യം പറഞ്ഞോ ഇത് ഓബേദേതോമിന്റെ അവകാശം മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന സകല വ്യക്തികളുടെ മേലും ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത താലന്തുകൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത താലന്തുകൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും ആലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായി നോക്കൂ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായി അടുത്തത് നോക്കൂ ആ ആ ആലയത്തിൽ ആലയത്തിനകത്തെ പ്രത്യേക രാഗത്തിൽ പാട്ടുപാടുന്ന സംഗീത ടീമിനകത്തേക്ക് നോക്കിയേ ഓബേദ് ഏതോം ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ഓബേദ് ഏതോം ഏതോമിന്റെ ദാസന്റെ ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക ഒരു അമീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയാനുള്ളത് പിശാജിന്റെ നമ്മൾ പിശാജിന്റെ ദാസനല്ല പിശാജിന്റെ മക്കളായിരുന്നു എത്ര ശക്തിയോടെ നീ പ്രയോജനപ്പെടുമ്പോഴും നിന്നെ നോക്കി പറയാൻ ഒരു പദമുണ്ട് നോക്കൂ പിശാജ് എന്ന അപ്പന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച നമ്മയല്ലേ കർത്താവ് അവന്റെ സഭയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മയല്ലേ അവൻ അവനാൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആമയം പറഞ്ഞു ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഓപേതേതോ നോക്കൂ നട്ടലോട് ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു ോ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് പറയാം ഓബേദ നീ ഏതോമിന്റെ ദാസനായിരുന്നോ നീ നീ ചുവ
മനസ്സിലാകുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞ് രാവിലെ അത് സ്വീകരിച്ചോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുകയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഈ അനുഗ്രഹം ഓപ്പണാകുകയാണ് നിന്നെ തയ്യോ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്നെ നോക്കി പല്ല് കടിക്കുന്നവർ പല്ല് കടിച്ച് 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 അവരെ പല്ല് കൊഴികയല്ലാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ വളർത്തുന്ന വളർച്ചയെ തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഇരുപത് വർഷം പെട്ടകത്തെ ചുമന്ന പെട്ടകത്തെ വഹിച്ച നോക്കൂ ഉസയുടെ ഭവനം മരണത്തെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ജീവിച്ച ആ പെട്ടകത്തെ നോക്കൂ സ്വീകരിച്ച ആ ഓമേദേതോമിന്റെ കുടുംബം പെട്ടകത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരുകയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപതാണ് വായിച്ചത് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചേ പതിനഞ്ചാം മതി ആയതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വായിക്കും കൂടെ ഒന്ന് ദിനം വർത്താൻ ദിവസം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലും കൂടെ സെക്കന്യാവ് യോസാഫാത്ത് നെഫനയിൽ അമാസായി സെക്കരിയാവ് വെനയാവ് എലയാസർ എന്നീ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന് മുന്നിൽ കാഹളമൂതി ഓബേ ദേദവും യഹിയാവും പെട്ടകത്തിന് വാതിൽ കാവൽക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ ഇപ്പൊ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹലോ ഓബേദിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉയർച്ച നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഈ പെട്ടകത്തിലെ മഹത്വം ഇറങ്ങുന്നത് ഈ പെട്ടകത്തിലെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പെട്ടകം ഈ പെട്ടകം ഞാൻ പുറകിൽ വരാം പുറകിൽ വരാം അവിടേക്ക് സമയം അനുവദിച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ഈ പെട്ടകത്തിലിറങ്ങുന്ന സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യം മൊത്തം അനുഗ്രഹമാകുക ആ അനുഗ്രഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പെട്ടകത്തിന്റെ വാവിൽ കാവൽക്കാരനായി ദൈവത്താൽ ദേണ്ട ഓബേ ഏതോ നിയമിക്കപ്പെട്ടേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവനാണ് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ വാവിൽ ഇപ്പോൾ ചുമക്കുന്നവർ വാവിൽ ഇപ്പോൾ കാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്നവർ അർത്ഥാൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഓപയതേതോ മാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവ് പിന്നെ എവിടെ കിടന്നവനാ ഈ പെട്ടകമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പൗലോസിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഇസ്രായേൽ പൗരതുമായിട്ട് ഒരു സംബന്ധമില്ലാത്ത അയ്യോ ജാതികളായ നമ്മെ ആ പെട്ടകത്തിന്റെ ആ മഹത്വത്തിന്റെ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു പൗലോസിന്റെ അടുക്കലെ ഹോവ കർത്താവ് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് ഓക്കെ ജാതികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ അവരെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഹോ അവരെ സാത്താന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവരെ കണ്ണ് ഞാൻ നിന്നിലൂടെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ആരിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വിരോധമായി നിന്ന പൗലോസിലൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് അനുഗ്രഹം എന്താണ് ദൈവസഭ എന്താണ് ആലയം എന്താണ് പെട്ടകം എന്താണ് പുത്രത്വം എന്താണ് മഹത്വം എന്താണ് തേജസ് എന്താണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ അകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നിന്നെ തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ എന്റെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഓ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താം ഞാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരു കിട്ടൊക്കെ ഇടാം ഹോൾസ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർ ഞാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തേജസ് ഇറങ്ങുന്ന പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ ഓമേതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ വാർത്ത നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെന്നുള്ള വാർത്ത നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതല്ലേ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹം തുറക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം തുറക്കുന്ന നമ്മുടെ വാതുറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക
ഹലോ കാരണം നീ സാന്നിധ്യം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞവനാ നീ തേജസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞവനാ ശേ അവൻ വഴക്കിന് വരുന്നത് അവന്റെ ചിന്ത വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാ അവന്റെ ചിന്ത വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് പേര് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ബലപ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് വെട്ടി പിടിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഓബേജ് പറയും എന്റെ ആയുസ് മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്തത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ദൈവം എന്റെ കൈക്കകത്ത് വന്നു ഇനി ഞാൻ വെട്ടി പിടിക്കണേ എന്തിനാ ഹലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്റെ തലമുറയെ കർത്ത ഉയർത്തി എന്റെ തലമുറയെ കർത്ത അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ഇനി എന്തിന് വഴക്കിന് പോകുന്നേ അയ്യോ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നോക്കിയേ ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായി ദൈവം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓബേദേതോമിനെ ഉയർത്തുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമ്യം പറ കർത്താവ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് രാമ്യം പറ ശസ്കനാതിരാധന വൈഡൽ കടകദന റമ്പൽ പ്രൗഢമന ശസ്കനാതിരാധന പ്രൗഢമന കടകദന വൈഡൽ പ്രൗഢമന ഖതുരിപിനി കടകദന ശസ്കനാതിര പ്രൗഢമന ഖതുരിപിനി കടക ധൈര്യത്തോടെ ആമ്യം പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ ധൈര്യത്തോടെ ദൈവത്തിന് ആമ്യം പറ ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞങ്ങൾ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആലയത്തിന്റെ വാവിൽക്കാവൽക്കാരനായി ദണ്ടേ ദൈവത്താൽ ഓപേദേതോ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അഭിചാരിതമായി തന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വന്ന ലിഖാരാധന ശസ്കനാദിനാഥന അൽക്കദന ഗതിരിപിനി ഘടകദന വൈഡ പ്രൗഢ ഒന്ന് ദൈവത്തിന് നമ്മി പറഞ്ഞ കർത്താവിന് വെറും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിംഗ് അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ ദൈവം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും ഓ ലിഖാറാബന ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ പേലും എന്നെ കർത്തവ് ഇന്ന് രാവിലെ കാണിച്ച കാഴ്ച അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആ സാന്നിധ്യം തുറക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആ പുത്രത്വത്തിന്റെ മഹിമ ആ തേജസിന്റെ മഹിമ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ വീടുകളിൽ തുറക്കാൻ പോവുക തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കർത്ത ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ രണ്ടു വാക്കിയോട് വായിച്ച് നമുക്ക് അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടു വാക്കിയോട് വായിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്ന് വിനോദ തന്ത പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നേ അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ അറുപത്തെട്ട് പേരെയും യഹോബയുടെ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിലും യദൂതിന്റെ മകനായ വാതിൽക്കാവൽക്കാരെയും നിർത്തി എങ്ങനെ എപ്പോ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദിവസം പ്രതിയുള്ള വേലയുടെ ആവശ്യം പോലെ ആദ്യം കിട്ടിയത് എത്ര മാസമായിരുന്നു വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയത് എത്ര മാസമായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം ആ പെട്ടകം ഇവനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഇവൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയില്ല ഇവൻ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പുറകെ പോയപ്പോ ദൈവം ചെയ്ത പരിപാടി ആ ആലയത്തിലെ നിത്യം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ആരും ആമ്യം പറഞ്ഞില്ല ഈ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിത്യം നിൽക്കേണ്ടതിന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവനുണ്ടായ അനുഗ്രഹം ഒന്നും ഇവനെ തൊട്ടില്ലെന്നുള്ളതല്ല ഇവനുണ്ടായ റിയലേ 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 എന്താ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായ വളർച്ചയും കൊച്ചുങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഗ്രഹവും കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിലുണ്ടായ അനുഗ്രഹവും വീട്ടിലെ പശുക്കളുടെ പിറപ്പും വേറും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇവനെ തൊട്ടില്ല ഇവൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ദൈവം തന്നു അതൊക്കെ അവിടെ ദൈവം നടത്തി ഒരു ആമയം പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവിന് അതെല്ലാം ദൈവത്താൽ ഉള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇന്ന് രാവിലെ പണിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം ദൈവം പല മക്കളെയും നമ്മുടെ ചർച്ചിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചർച്ചിനകത്ത് അതിന് സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അസാധാരണമായി അനുഗ്രഹിച്ചുള്ളവർ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കുഴപ്പം അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പം അവർ പതുക്കെ അവന്റെ പുറകെ പോകും പക്ഷെ ഓപേദേതോമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവവന് അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ പോയില്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് അവന്റെ സാന്നിധ്യമാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പുറകെ പോയി ഒരാമയും ധൈര്യത്തോടെ പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കർത്താവിന് ദൈവമാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ 
നീ അതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ട അതിങ്ങനെ ഇനി വരുന്നേ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മാസം ഇവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിത്യവും അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാലത്തെ അനുഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഞാൻ അമ്മ കർത്താവിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൂന്ന് മാസം ഈ പെട്ടകം ഈ സാന്നിധ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നവനാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിത്യവും അതിന്റെ മുമ്പിൽ വേലക്കാരനായി നിന്നാൽ നിത്യവും അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായി നിന്നാൽ ഓ ഒരു ആമ്യൻ പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ആമ്യം പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പകൽ ദൈവാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ കൊട്ടാരങ്ങൾ അറിയുമാറ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ മെറ്റീരിയൽ വൈസ് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റികൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റികൾ തിരിച്ചറിയ എത്ര നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടാൽ എത്ര നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അതിന്റെ കാരണം സാന്നിധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കാരണം മഹത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നവരായി മാറും നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായി മാറും നിങ്ങൾ സഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായി മാറും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ കാവൽക്കാരുടെ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ ആലയ പെട്ടകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും രാവിലെ വെളുപ്പിന് വരും ഓപതേതോം എല്ലാം അവൻ വൃത്തിയോടെ ക്ലീൻ ചെയ്യും എല്ലാവരും പോയിട്ട് അവൻ പോകൂ പോകുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുക നീയാണ് എന്നെ ഉയർത്തിയത് നീയാണ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എനിക്കിതൊരു ചടങ്ങ് പോലെ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്കിതൊരു ജോലി പോലെ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന നിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പടിവാപിക്ക ചവിട്ടാൻ യോഗ്യത ഇല്ല വരുന്ന എന്നെ ഇവിടുത്തെ കാവൽക്കാരനായി എന്നെ ഇവിടുത്തെ കിന്നരം വായിക്കുന്നവരായി എന്നെ ഇവിടുത്തെ ആരാപന സെക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി എന്നെ വളർത്തിയവ നിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ജോലിയല്ല ഞാനിവര് കൂലിക്കാരല്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂലി എന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹത്താലുണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ ഒരു ഓഫീസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അനുഗ്രഹം നോക്കൂ അനുഭവിക്കുന്നവനായി മന്ത്രി കസേരക്ക് തത്തുല്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഇരിക്കണ്ട പൊസിഷൻ വിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവനാൽ കിട്ടുന്ന പൊസിഷനുകൾ പൊസിഷനുകൾ അല്ലാതായി മാറും ഇവിടെ ആളുകൾ കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി അടി ഉണ്ടാക്കുക നീ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർ അവന്റെ പേരിലുണ്ടായ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അടി കൂടുന്നു കേസിന് പോകുന്നു ഭോപേത് പറയുക മക്കളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വലിയ ഗതികേടാണ് എനിക്കുണ്ടായ അനുഗ്രഹം മൊത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചവന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാവിൽ കാവൽക്കാരനായി അവിടത്തെ പൊടി തൂക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ താഴ്മ വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഇത് ദൈവം എന്നെ ഇന്ന് കാണിച്ച സ്വപ്നമാ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും ആധികാരികയോടത് പറയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനെ കാണിച്ച സ്വപ്നമാണ് ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് ലോകം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്റെ പദസമ്പത്തുകളോ ഞാൻ ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ ഉപവാസത്തിലും ശരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല സംഭവങ്ങൾ കാരണം അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അസ്വസ്ഥമയും ക്ഷീണമുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം വാക്കുകൾ മുറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു സന്ദേശമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ തൊടുമ്പ സന്ദേശത്തിനകത്തുണ്ട് മക്കളെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതുവരെ രാജ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആശയപ്പെടുക ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ദൈവം ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് കേൾക്കുന്നവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുമാർ മഹത്വം വ്യക്തികളുടെ മേൽ അനുഭവങ്ങൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ശസ്കനാദിരാധന ലബൽ പ്രൗഡി മിനിഘടകദന പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നീ നിന്റെ കുടുംബമായി ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ 
ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറി ഇതിനകത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയുന്നു സഹോദര തുല്യമായി അനുജനായിട്ടോ ചേട്ടനായിട്ടോ ആങ്ങളെയായിട്ടോ അപ്പനായിട്ടോ മകനായിട്ടോ പറയുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിമിത്തം ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം ദൈവ സഭ നിമിത്തം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ നിമിത്തം ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവന്റെ ആലയത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാം ജനാധിരാധന പ്രൗഢവന ഘടകദന നമുക്ക് അവന്റെ പെട്ടകത്തെ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് മഹത്വമിറങ്ങുന്ന ആലയത്തെ പണിയാം നമുക്ക് അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവന്റെ സഭക്കകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെ പറഞ്ഞു നാളെ അല്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ദുരിബിനി ഘടകദന റൈസസ് അങ്ങനെ മഹത്വത്തിന്റെ പകർച്ച വെളിപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചിലരെ കർത്തവ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് നിർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഒരു പരിശ്രമ ഇത് അവന്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരില്ല എനിക്കിത് ബാക്കിയായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇരുപത്താം ദിവസം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇരുപത്താം ദിവസം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോകൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതോ ഡിവൈസിന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ബൈജു കുര്യൻ ബ്രദർ എന്തറിയോ അതിനകത്ത് ഇത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാം ദിവസം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തിയാറിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വായിച്ചു ഓടിച്ചു വായിച്ചു ഓടിച്ചു വായിച്ചു ഒരാള് വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ കൂറുകളോ കൊരേഹിയർ ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ കൊരയുടെ മകനായ മെഷിലേമിന്റെ പുത്രന്മാർ സെക്കരിയാവ് മോളെ നാലാമാക്കി നാലാമാക്കി മുതൽ വായിച്ചു നാലാമാക്കി നന്നായി മോള് വായിക്കുന്നു നല്ല സൗണ്ട് വായിക്കുന്നു പുത്രന്മാർ ചമയാവ് ആദ്യജാതൻ യഹോഷാബാദ് രണ്ടാമൻ ജോവാഹ് മൂന്നാമൻ നിന്റെ തലമുറകളും ആലയത്തി വരും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമ്യം പറ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമ്യം പറ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറ ഒരു വഴിക്ക് പോവില്ല ഇന്ന് അവരെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ നീ അതൊന്നും ഭാരപ്പെടണ്ട ഇന്ന് അവര് തലങ്കുത്തി മടക്കണം നീ ഭാരപ്പെടണ്ട തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്ന ചിലരകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ദൂതൊന്നും പറയല്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുന്നു തലമുറകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം പ്രയോജനപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടും വളരാത്തതുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയുള്ള പലരുണ്ട് നിങ്ങൾ അഭിനയ ചൊല്ലി പാര നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സമർപ്പണം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ സമ്പത്തിന് പുറകെ പോകാതെ സാന്നിധ്യത്തിന് പുറകെ പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അത് അതിൽ നിൽക്കാതെ അതിൽ കടിച്ചു വീങ്ങി നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ ആലയത്തെ അന്വേഷിച്ചോ നിങ്ങൾ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നോ നിങ്ങൾ ആലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനാണോ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഓബേദിന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പ ഈ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഇത് ഏത് ദൈവ സഹിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്നല്ല തലമുറ പറഞ്ഞത് അപ്പൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവം അപ്പനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം അപ്പൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്നും ആ ദൈവം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും തലമുറകൾ എട്ടണം കണ്ടുന്ന ഒന്ന് അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥി ഒന്ന് അന്യഭാഷ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തോട് ദാസന്മാർ ഇപ്പോൾ ആലയത്തിലെ ഹോവിഡ ദാസന്മാരായെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ കർത്താവിന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ മക്കളെ സമർപ്പിക്കും 
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ എന്റെ മക്കളെ തുടർന്നമേ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ മക്കൾ നിന്നെ വിട്ടു പോകരുത് കർത്താവേ തലമുറ നിന്നെ അറിയണം കർത്താവേ നമ്മൾ തലമുറയെ സമർപ്പിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ വരിക നീ അവരെ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക അവരെ റാം സുരാധന ഷസ്കന്റെ കഥന്റെ ഘടകം ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുടുംബങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകും അതിരാതരാരക ശമ്പൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പേരെഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഓബേദിന്റെ മക്കളുടെ പേരുകള് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോട്ടെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം നിങ്ങൾ അവര് ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നേ അഞ്ചു ആറു മാക്കി മാറ്റി അഞ്ചു അഞ്ചു ആറു മാക്കിയും ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവന്റെ മകനായ ക്ഷമയാവിനും പുത്രന്മാർ ജനിച്ചിരുന്നു അവർ പരാക്രമശാലികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരാരായിരുന്നു ക്ഷമയാവിന്റെ മക്കൾ പരാക്രമശാലികളായിരുന്നു അവർ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരുന്നു ജനത്തിലെ പ്രമാണികളാകത്തക്ക നിലത്തിൽ നിലവാരത്തിൽ കഴിവുള്ളവരായി മാറി ഒരു സാന്നിധ്യം ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറിയപ്പോ വന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പന്റെ പൊട്ടത്തരത്തിൽ അവിചാരിതമായി കയറി വന്ന പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഒരു കൂട്ടർ പെട്ടകത്തിന്റെ മഹുത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനുവേണ്ടി വില കൊടുക്കാതെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാക്കാതെ അവന്റെ നിയമം മനസ്സിലാക്കാതെ തെറ്റിച്ചപ്പോൾ അടുത്തൊരു തലമുറക്ക് കൃപയാ തുറന്നു കിട്ടിയവർ ഞാൻ അവനെ പറയും അവനവനെ ആഘോഷമാക്കി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടുവിടുന്ന കുറെ അപ്പന്മാർ അവരിവനെ ഉപയോഗിച്ചില്ല അവരുടെ തലമുറ പിന്നെ പടിപാപിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉസയുടെ തലമുറ പിന്നെ പടിപാതൊക്കെ വരുമെന്ന് ഉസയുടെ തലമുറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചു വറച്ചു വിൽക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യഷിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ നാല് രാജാക്കന്മാർ ഉസിയാവ് യോദ മാദാസ് ക്രിസ്തിയാവ് ഉസിയാവ് ദൈവാലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർ എടുക്കേണ്ട ധൂപകുറ്റം ധൂപകുറ്റി എടുത്ത് വീശി പുരോഹിതന്മാരെ തടുത്ത് രാജാവെ തൊടരുവ് ഇത് പുരോഹിതന്മാർ വീശണമാണ് അപ്പൊ രാജാവ് പുരോഹിതന്മാരെ മുകളിൽ ഭരണത്തിൽ മുകളിലായതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ കൈക്കകത്ത് നിന്ന് ഇവ നോക്കുമ്പോ ഈ കുറ്റി വീശണ പരിപാടിയല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവായ അവൻ രസത്തിന് വീശാൻ തുടങ്ങി ആലയത്തിൽ എല്ലാവരും നോക്കി വിൽക്കുക അപ്പന്റെ മറ്റിൽ കുഷ്ടം പൊന്തി അപ്പന്റെ മറ്റിൽ കുഷ്ടം പൊന്തിയത് അവനെ അവനെ പാളയത്തിന് പുറത്തുകൊണ്ട് അടച്ചു ആരെ ഉസിയാവിനെ ഉസിയാവിന്റെ മകനായ യോദാം ആയുസിൽ അവൻ ആലയത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല പേടിയാ കയറാൻ തന്നെ കയറി അപ്പനെ കുഷ്ടം പിടിച്ചു ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവന്റെ ചിന്ത എന്താ പറയാമോ ആലയത്തിൽ കയറിയ കുഷ്ടം വരും ആരെയും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉസിയാവിന്റെ മകനായ യോദാന്റെ ചിന്ത ആലയത്തിൽ കുഷ്ടം വരും അവന് അത്രയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അവനല്ലാണ്ട് ആലയത്തിന്റെ വെളിപ്പാടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേൾക്കുമുണ്ടോ ആ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം കേൾക്കരുത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന അറിയരുത് അവര് ചിന്തിക്കും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രാഷ്ട്രീയമല്ലേ പുറത്ത് അത് നിങ്ങൾ ആരും അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പത് പറയുന്നില്ല തലമുറകൾ നിങ്ങളിൽ എന്തു കാണുന്നു അതാണ് അവർ പിൻപറ്റുന്നത് യോദാം അകത്ത് കയറിയില്ല യോദാം അകത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആകാശിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴോ അപ്പന് കുഷ്ടം യോദാമിന് ആലയത്തിൽ കയറിയില്ല യോദാമിന്റെ മകനായി ആകാശിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോ അവൻ ചിന്തിച്ച് എന്തിനി എന്റെ അപ്പൻ ആലയത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനി ആലയം അവൻ ആലയത്തിലുള്ളത് മൊത്തം വലിച്ചു പറിച്ചു വിറ്റു ആലയത്ത് ഇവൻ കാശാക്കി മാറ്റി കേക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല പെണങ്ങരുത് പെണങ്ങരുത് നമ്മിൽ എന്തു കാണുന്നു അത് നമ്മുടെ തലമുറകൾ പിന്തുടരും പക്ഷേ 
അതിനെ പൊട്ടിച്ചു കേട്ടോ ഹിസ്കിയാവ് അതിനെ പൊട്ടിച്ചു ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം വായിക്കുകയും ഉസിയാവിന്റെ കാലത്ത് യോദാമിന്റെ കാലത്ത് ആകാശിന്റെ കാലത്ത് ആലയത്തിൽ കയറാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെയും ആലയത്തെ വിറ്റ് അടച്ച് ആലയത്തെ അടച്ച് അതിന് നശിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഹിസ്കിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ ആലയത്തെ തുറന്നു അവൻ ആലയത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അവൻ ആലയത്തെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു ആലയത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു തലമുറ നിന്നപ്പോൾ ആലയത്തെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഹിസ്കിയാവിന്റെ തലമുറയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ഒരാമയം ധൈര്യത്തോടെ പറയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഒരു തലമുറ കുറ്റത്തെ കൊണ്ടുപടന്നു ഒരു തലമുറ ആലയത്തെ അടച്ചു ഒരു തലമുറ ആലയത്തിന് പുറത്ത് എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറ ആലയത്തെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തുറന്നു ആ അവനൊരു രോഗം വന്നു അവനൊരു രോഗം വന്നു ആർക്ക ആലയത്തെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം തുറന്ന ഹിസ്കി അവനൊരു മരണകരമായ രോഗം തമ്പുരാന്തി തമ്പുരാന്റെ ആലോചന അവന്റെ അടുക്കലെത്തി ഹിസ്കിയാവ് നീ നീ മരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കി കൊടുക്കുക അവൻ വിശ്വസ്തവയോടെ മുഖത്തിന് അവൻ ചുമരിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചെയ്യുമേ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായി നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നതും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു നീ ഓർക്കണം ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദൈവം തീരുമാനം മാറ്റി നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുമരിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ദീർഘമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് തീരുമാനിച്ച തീരുമാനത്തെയും യശിയാവെന്ന കൊട്ടാര പ്രവാചകനിലൂടെ പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തെയും തിരുത്തി ദൈവം പ്രവചിപ്പിക്കുന്നവനാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പരകർത്താവിന് ലാംധുരാധന നമ്മെ തെറ്റിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മെ ചതിച്ചതാണ് മൂന്ന് ദിവസം പത്ത് ദിവസം അറുപത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥി എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോര് പൊട്ടിക്കണം ഒരു പോര് പൊട്ടിക്കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പാട് നൽകുന്നെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന ചുമരിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സിംഹാസനത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതാ ബന്ധമുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവത്തിന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അവന്റെ പ്രാർത്ഥന യുദ്ധമല്ല അവന്റെ പ്രാർത്ഥന അവന്റെ പ്രാർത്ഥന താക്കോല താക്കോല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര വലിയ അടച്ചുറപ്പുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന നോക്കിയ ഡോറുകളാണെങ്കിലും അത് താമ്ര കഥകാണെങ്കിലും അത് ഇരുമ്പോടാമ്പലാണെങ്കിലും നോക്കി വെറുതെ ഇച്ചിരി നീട്ടമുള്ള താക്കോലിന്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു ആ സാവൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടക്ക് തുറന്നു സാധനം തുറന്നു സാധനം തുറന്നു നമ്മള് ഇവിടെ എത്ര ഇടിച്ചു പൊളിച്ചാലും തുറക്കാത്ത തൊക്കിയെ ആ അത്ര ശക്തമായ വാതിലുകൾ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തുറക്കും വിശ്വസിക്കുമ്പോ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തുറക്കും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തുറക്കും നീ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും എത്ര മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയിട്ടും തുറക്കാത്ത ഡോറുകൾ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തുറക്കും കാരണം അത് ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നാമ്യം പറഞ്ഞു കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നാമ്യം പറഞ്ഞു കർത്താവിന് ബന്ധത്തിലുള്ളവന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വാതിലുകളെ തുറക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ ഓപ്പൺ ആകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ തലമുറകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഉസിയാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയി സോറി അപ്പം പിതാക്കന്മാരെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ തല നിങ്ങൾ തലവല്ലിച്ചാവണ്ട ഉസിയാവിന്റെ മകൻ യോദാം ഉസിയാവിനെ അനുകരിച്ചു യോദാമിന്റെ മകൻ ആകാസ് യോദാമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കുറച്ചെടുത്തു അവൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂട്ടി മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെയും ചരിത്രത്തെ പൊട്ടിച്ച ഹിസ്കി അവർ പുതിയ സീസൺ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്കൊരു സീസൺ ആരംഭിക്കാം എത്ര വലിയ തകർച്ചയുടെ മടുവിലാണ് നീ കിടക്കുന്നുവെങ്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടിയ അവിചാരിതമായി കിട്ടിയ അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ പെട്ടകത്തെ ഉപയോഗിക്കുക ഈ പെട്ടകം നിന്നെ വളർത്തും കൊറോണയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടകത്തെ നമുക്ക് തന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന പെട്ടകത്തെ തന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വചനം പഠിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ദൈവചനത്തിൽ വളരാനും ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ വെളിപ്പാടിൽ വളരാനും കൊറോണ തന്ന ഈ സാവകാശനായ സ്ത്രോത്രം കൊറോണയെ ഞങ്ങൾ നിന്നിയോർത്ത് കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ദിവസവും വചനം പഠിക്കാനോ ദിവസവും ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുവാനോ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളുള്ള അഭിഷക്തന്മാരെ ശുശ്രൂഷകൾ അനുഭവിപ്പാനും ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ തന്ന കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നിയോടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് തേണ്ടേ തേണ്ടേ ഓബേദിന്
അവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരായ മാറും എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാവിലെ അങ്ങനെ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ലാം ദുരാധന ശസ്കനാദിനാഥന ലാം ദൽ പ്രൗഢ ബന ഘടകദന അൽക്കദന ഘടകദന ഇവൻ വിശ്വസ്തനായി നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു സാന്നിധ്യം നിന്നെ വളർത്തും സാന്നിധ്യം നിന്നെ ഉയർത്തും സാന്നിധ്യം നിന്നെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനാക്കി മാറ്റും സാന്നിധ്യം നിന്നെ പെട്ടകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി മാറ്റും സാന്നിധ്യം നിന്നെ നോക്കി നിന്റെ തലമുറകളെ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാക്കി മാറ്റും സാന്നിധ്യം നിന്നെ ആലയത്തിലെ പ്രത്യേക രാഗത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കും ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം സമയം ഓടിപ്പോകുന്നു എനിക്ക് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് പെട്ടകമാണ് പക്ഷെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹം തിരിച്ചറിയണം ഓപേദേദോം എന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു വാർത്ത മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല അത് നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹമായി കത്തിപ്പടരുകയാണ് രണ്ട് ദിനത്താന്ത പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഓപേദേദോമിന്റെ പക്കൽ കണ്ട എല്ലാ പൊന്നും വെള്ളിയും സകല പാത്രങ്ങളും രാജമാനിലെ ഭണ്ഡാരവും എടുത്ത് ജാമ്യക്കാരെ പിടിച്ച് ശമരിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി കണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവാലയത്തിൽ ഓപേദേദോമിന്റെ പക്കൽ കണ്ട എല്ലാ പൊന്നും വെള്ളിയും അർത്ഥാൽ ഇവൻ ആലയത്തിലെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി മാറി ആലയത്തിലെ ട്രഷറായി മാറി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇവനെ ധൈര്യത്തോടെ ഏൽപ്പിക്കാം എന്ന തലത്തിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ആമ്യം പറ കർത്താവിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ആമ്യം പറ ഇവൻ എവിടെ വാക്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് ദിന വൃത്താന്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്റെ ചോദ്യം ഓബേദ നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അവൻ പറയും ഞാൻ ഗിത്യനാണ് ഓബേദ നീ നിന്റെ വംശം ഏതാ നിന്റെ ജാതി ഏതാ ഞാൻ ഫെലിസ്തനാണ് എങ്ങനെ കിട്ടി നിനക്ക് ഈ നന്മ എങ്ങനെ കിട്ടി നിനക്ക് ഈ വളർച്ച കിട്ടിയ ഒറ്റ കാരണം അബദവശാൽ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഒരു ആമയൻ തല ഒരു ആമയം കരം ഉയർത്തി പറക്കർത്തവൻ അബദവശാൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറക്കർത്തവൻ അബദവശാൽ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ എന്താണ് ആ പെട്ടകം ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് ഈ പെട്ടകം നമുക്കറിയാം ഈ പെട്ടകം എന്താണ് റോമാലേഖനം പഠിച്ചവർക്ക് ഇനി പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ പെട്ടകം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ആ പെട്ടകം ആ പെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ദൈവം ഇറങ്ങുന്നത് ആ പെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇറങ്ങിയ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ആ പെട്ടകം ആ പെട്ടകം പെട്ടകത്തിന് നമുക്കറിയാം എന്താഴങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടകത്തിന്റെ മാതൃക നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പെട്ടകത്തിനകത്താണ് ന്യായപ്രമാണം ആ പെട്ടകത്തിനകത്താണ് അഹരോന്റെ തളിർത്ത വടി ആ പെട്ടകത്തിനകത്താണ് മഞ്ഞ മറച്ചു വെച്ച മഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ പെട്ടകം ഓപേദേദോമന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അബദവശാൽ വന്നതാണ് ഉണ്ടായ ആഘാത നിമിത്തം വന്നതാണ് ഈ പെട്ടകത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രമാണം തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷയാണ് എന്നാൽ ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൃപാസന ഉണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ കാണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ കാണിക്കുകയാണ് പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ളവൻ പെട്ടകനകത്ത് അകത്തുള്ളത് പ്രമാണമാണ് പെട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളത് കൃപാസനമാണ് കൃപാസനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഇറങ്ങുന്നത് നല്ലൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ആ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആ പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ള നിയമത്തിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവർ ആ അത് നിന്നെ കൊല്ലും അത് ആ അതെ സത്യമാണ് നിയമത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലിൽ നിന്നെ കൊല്ലും ഒരു സംശയമില്ല നിയമം നിന്നെ കൊല്ലും നിയമം അനുസരിച്ച് നീ നീതിയാകാൻ നോക്കിയാൽ നീ ശപിക്കപ്പെടും ഇത് കൊല കല്യാണത്തിലെ കണ്ടത്തിലെ വാക്യമാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നിയമപ്രകാരം നാം ഒരു വ്യക്തി പോലും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല അങ്ങനെ യോഗ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എനിക്കൊന്ന് പോയി പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നും പഠിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ പഠിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുക നിയമപ്രകാരം ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു നമ്മെ ആര് യോഗ്യരാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ മരണം പുത്രന്റെ മരണം കാൽവറിൽ
ഓബേദേദോമിന്റെ വീട്ടിൽ ഈ കൃപാസനം മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു അവനെ ആ കൃപാസനം അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ കൃപാസനത്തിന് അടുക്കൽ അതിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് ദൈവം എന്നും എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവകാശം നന്നേക്കുകയാണ് കരം ഉയർത്തി രാമേ മറന്നു കർത്താവിന് നീ ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് വാ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് വാ ഇത് ഈ അറിവും ജ്ഞാനവും വെളിപ്പാടും മൂന്ന് മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കിട്ടി ഇപ്പൊ ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായ ഗലാത്തി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കൃപാസനത്തിന് അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അറിവ് കിട്ടി ആ ബൈബിൾ അങ്ങനെ വാക്യമുണ്ട് ആ അത് അറിവാണ് നമ്മൾ പറയാ വാക്യം അതുകൊണ്ട് തലസമയത്ത് സഹായത്തിൽ കൃപ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസന അടുക്കൽ അടുത്തു വാ അത് പറയും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂത്രം പറയും എന്നാൽ ഇത് ജ്ഞാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജ്ഞാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത ഈ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക ജ്ഞാനമായുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മൾ ധൈര്യത്തോട് ഓടി ചെല്ലും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വ്യാകുലപ്പെടില്ല നമുക്ക് വിഷമം വരില്ല നമുക്ക് ഭാരം വരില്ല നമ്മൾ ഓടി ചെല്ലും അവിടേക്ക് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രാമ്യം പറ കർത്താവിനെ ഞാൻ കൃപാസനം എന്റെ വീട്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയേക്ക കൃപാസനം എന്നിൽ ഓപ്പൺ ആയേക്ക ഞാൻ അവനിലാണ് അവൻ എന്നിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇത് വെളിപ്പാടായി മാറും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇത് ജ്ഞാനമായി മാറും നിങ്ങൾക്കിത് യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറും അല്ലാത്തവർക്ക് പുസ്തകം കഥയാണ് അറിവിൽ നിൽക്കുന്നവർ പുസ്തകം കഥയാണ് അവൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മന മത്താടി ഭൂഷണം വായിച്ചാൽ ഒക്കെ അവർ കഥയായി തോന്നും എന്നാൽ അകത്ത് ജ്ഞാനാത്മ ഓപ്പൺ ആയവന് കഥയല്ല അവൻ പറയും ഇത് എന്നിൽ ഓപ്പൺ ആകും ഇത് എന്നിൽ ഓപ്പൺ ആകും ഒരാമ്യം ധൈര്യത്തോടെ പറയാം ഇത് എന്നിൽ ഓപ്പൺ ആകും വാച്ചൻ ജ്ഞാനാത്മ അവ തുറന്നവന് ഇത് കഥയല്ല ഇത് അവനുള്ളവാന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ വെളിപ്പാട് ഓപ്പൺ ആയവനോ വെളിപ്പാട് ഓപ്പൺ ആയവൻ അവനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഹലോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറയാം മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഈ ഉദാഹരണം തെളിയിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യം പറയാം അറിവുള്ളവൻ പറയും നിന്റെ സകല രോഗവും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും ഒരു രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാ രോഗവും സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയും എന്നാൽ ഈ വചനം ജ്ഞാനമായവൻ പറയും അവൻ രോഗത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയും അവൻ രോഗമില്ലാത്തവനെ പോലെ ചിരിക്കും അവന്റെ അടിപ്പിടലുകളാൽ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ രോഗത്തെ അല്ല വലുതായി കാണുന്നത് അവൻ ആരാണെന്നുള്ളത് വലുതായി കാണും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കാര്യം അവന്റെ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനാത്മ ഓപ്പൺ ആയി ഞാനാത്മ ഓപ്പൺ ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ റെവലേഷൻ ഓപ്പൺ ആകും വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മ ഓപ്പൺ ആകും വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മ ഓപ്പൺ ആയാലോ അവൻ ആ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അവൻ ആ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും സൗഖ്യം അവനിൽ വെളിപ്പെടും മറനീക്കി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ ആത്മാവ് ഹലോ ദൈവം ഓപേദോമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അറിവായി കിട്ടി അവന്റെ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു അറിവായി കിട്ടി അവൻ ആലയത്തിലെ വാതിൽക്കാവൽക്കാരനായി അറിവായി കിട്ടി ഇത് ജ്ഞാനമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപ്പാട് വരും നമ്മുടെ അകത്ത് ബോധ്യം വരും ദൈവത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹമാണ് എന്നെ ആ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കിയേക്കുകയാണ് കാരണം ഓപേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് ഗതിര മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പെട്ടകമാണ് ഈ പെട്ടകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്വർഗത്തിലാണ് ആ കൃപാസനത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ചോര ചൊരിഞ്ഞ് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീതിമാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അവന്റെ രക്തത്താൽ ആമ്യം പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ജ്ഞാനം വരാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ഇനി ശപിക്കപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ ആരുമില്ലാത്തവനല്ല എന്റെ തലമുറ തകരാനുള്ളവല്ല നീ മിണ്ടുകല അറിവ് ജ്ഞാനമാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അറിവ് ജ്ഞാനമാകട്ടെ അപ്പ ചുടാരപന പല വേദനകളുണ്ട് പല ഭാരങ്ങളുണ്ട് പല അവസ്ഥകളുണ്ട് തലമുറകൾ തകർന്നവരുണ്ട് തലമുറകൾ ഉടഞ്ഞു വളക്കുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ഉടഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടകത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ ഞങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാധിരാധന ഇവർ തൊടുന്നവല്ല അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ഇവരെ
ഞങ്ങളുടെ അകത്തുള്ളവൻ നീയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലസ്സിങ്ങുകൾ ഓപ്പണാകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് തുറന്ന് പറ്റുവാ ചുടാറാബാന ശസ്കനകതന ഇപ്പോൾ ഇവരകത്ത് സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഇവരെ മൃഗസമ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ ദൈവം തൊടട്ടെ ചിക്കനകതുരിഘടകതന റൌഷ പ്രൗഢമന ഘടകമന ഇവരെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാകട്ടെ നിന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ നീ തൊടുന്നത് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ നിന്റെ ഓരോ ഫോൺ വിളികൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ റാം ദുരാധനാജിനാഥന നിന്റെ ജോലി സ്ഥലം അനുഗ്രഹമാകട്ടെ റാം തൽ പ്രൗഢമന ജോലി സ്ഥലത്ത് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജോലി സ്ഥലത്ത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ അവരെയെല്ലാം ശാസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ചുടാറാബാന ഹൽക്കദന ഘടകദന ഹൈഷസ്കനകദന ഓബേദ പെട്ടകത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അവന്റെ മുഴുവൻ പഴയ പാസ്റ്റ് അവന്റെ മുഴുവൻ പശ്ചാത്തലം ദൈവത്തുട മാറ്റി ഫലിസ്തീൻ എന്ന പദം മാറ്റി ഹോ റാബാനാബാദന ഏതോമിന്റെ അടിമി എന്ന അവന്റെ പദവി മാറ്റി അവനെ ദൈവത്തിന്റെ അടിമയാക്കി ദൈവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകരാക്കി വളർത്തിയതുപോലെ ഇപ്പോ ഇവരമേൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പകസീട യേശുവിന്റെ മാപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക സംഭവിക്കട്ടെ അത് ചുടാറാബാന ശമ്പൽ കടക ചിലരമേൽ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ പുതപ്പിടുകയാണ് ആലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി ആലയത്തിന്റെ വാവിൽ കാവൽക്കാരായി മഹത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായി ഓ പേരും നാടും ഊരുമില്ലാത്ത ചിലവനെ കർത്ത വഴിനൽപ്പിക്കുക ഈ സന്ദേശം ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവരും പിന്നെ തമിൽ കേൾക്കുന്നവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോൾ തൊടുകയ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ ലിഖനകുരിബിൻ നിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന നിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റുന്ന നിന്റെ ജാതിക പേരിനെ മാറ്റുന്ന നിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ മാറ്റുന്ന നിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ മുഴുവൻ തുടച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു തുടക്കമിടാൻ എന്റെ യഹോവിടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വിൽക്കുക ഇപ്പോ നിന്റെ മുറിക്കകത്തതുണ്ട് ഇപ്പോ നിന്റെ സ്പിരിറ്റിനകത്തതുണ്ട് ഇപ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ കാരണം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു തലമുറയെ ആവശ്യമുണ്ട് വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ മഹത്വം അറിയുന്ന ഒരു തലമുറയെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ മോനെ ജോബിൻ ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ജോബിൻ ജോർജ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമോ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സോ പിന്നെ മുറിക്കരെ തരങ്ങും പിന്നെ അത് തൊടും ഹാ ലിഖന ജന ദിനാദന ഒരു തലമുറയെ പരിശുദ്ധാത്മ പുറത്തിറക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ള മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുമാറുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ജനത്തെ തൊടാൻ പോവുക ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേർ പറയും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിന് വില കൊടുക്കുകയാ ഞങ്ങളെ സാന്നിധ്യ തിരിച്ചറിയുകയാണ് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വില ഹോറബനാദിനാഥനാഗത്തിന്റെ മുകളിൽ കൃപാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ തുറക്കുന്ന സാന്നിധ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ പകൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ലിഖനതൊരു വിനി ഘടകദന ഹൽക്കദന ഘടക കഥാവേ വിഭിന്ന തലത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ ശോഭ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അൽക്കദന ഘടകമന പിന്നെ മുറിക്കകത്തേക്ക് സാന്നിധ്യ ആ സാന്നിധ്യം പിന്നെ മുറിക്കകത്തേക്ക് ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു വരാ ലിബിനിഘടക സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്നവരായി മാറാൻ സാന്നിധ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നവരായി മാറാൻ അതിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നവരായി മാറാൻ എല്ലാ എല്ലാ ആഭരങ്ങളും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ ആഭരങ്ങളും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തികളെ വേർതിരിക്കുകയാശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യവും പ്രത്യേകമായ മഹത്വവും പ്രത്യേകമായ പദവികളും നിന്റെ മേൽ തുറന്ന് ദൈവാത്മാവ് അടുത്തൊരു ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചുടാരമാന ഹൽക്കദന ഘടക പ്രത്യേക കൃപകളുടെ ആഴങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ ഓപ്പൺ ആകാൻ പോകുന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ ഉപയോഗിപ്പാൻ സമയമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില മിനിറ്റുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ദൂതുകളല്ല ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിവേചനമായി എന്റെ അകത്ത് പറയുക ഒരു തലമുറയെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ പണിപെടുക്കുന്ന 
glorious encounter vendi ha dagala gadaga pina 3 maasam 3 maasam 3 maasam 3 maasam ha vila kodutha 3 maasam ha radana lambda proud charitram parayunnu rendu maasathinullil oh rabana saanidhyathina vila kodutha oh bedinte veetil devam samsarikkan mudangi ഹോ റാബാന അങ്ങനെ ശബ്ദം മുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ലിനിയ പ്രഹാം നിന്റെ വീട്ടിൽ ശബ്ദം മുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എഴുമേൽക്കുകയാധന അസാധാരണമായ കാഴ്ചകൾ നിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഓബേദ നിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ നിന്നെ ആഴമേറിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ ആ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പാഠത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന പദം എന്റെ അകത്ത് വന്നതെങ്കിലോ എന്റെ അകത്ത് ദൈവാത്മ പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഇതിനകത്ത് ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ മുഖച്ചായ മാറാൻ പോവുകയ വില കൊടുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് സാന്നിധ്യം അറിയുന്ന തൊണ്ണൂറ് മകുത്വം അറിയുന്ന തൊണ്ണൂറ് ചരിത്രം മാറ്റുന്ന തൊണ്ണൂറ് ഇതൊരു പഠന സന്ദേശമല്ല ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ നിർബന്ധത്താൽ ഇന്നു മകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറയാം തൊണ്ണൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ശാന്തുരാധന ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവാത്മ ഇപ്പോൾ തൊടുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൊടുകയാണ് നാളെയല്ല ഇപ്പോൾ തൊടുകയാണ് റാം ചുരാധന ഷൌസ്കൻ മോളെ ജെന്നിഫർ ഹാർഷസ്കൻ ആദി നിർമ്മല സിസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് തലങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോഫിയ സിസ്റ്റർ ദൈവാത്മാവ് ആ മൂലുവകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഘടകജന ധനികതന ഘടകജന ഇടപെടലുകൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു രാജ്യം അറിയുന്ന ഇടപെടലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടമെങ്കിൽ ദേശം അറിയുന്ന ഇടപെടലുകൾ റീത്ത ബൈജു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹോ റാബാന ശസ്കനഗതന ഹൽക്കതന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓ ദേശത്തെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഭാരം നൽകിയ ഒരു പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കൂട്ടം യൗവനക്കാർ ദൈവാലയത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹുറബാന ഹർഷസ്കനാദിന ചികനഗതിനി ഘടകതന ലൗഷസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ലത സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഡേവിസ് മുതിരെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹുറോ ബാബാ ബാ പട്ടണങ്ങളെ തൊടുന്ന ഹ ഭവനം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല നാല് ചുവർ വരമ്പുകൾ കകത്ത് അവസാനിക്കുന്നതല്ല ദേശത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഹേ ചുടാറാബാ ഹർഷസ്കന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്ന ഓ വെറും പാടത്ത് കിടന്നവനെ വെറും പറമ്പ് കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവനെ വേണ്ട ലക്ഷങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം നിർത്തിയേക്കുക ഓ സാന്നിധ്യം അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റി യുഫോസെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തോമസ് മുതിരെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രമന ഘടകത്തിന്റെ ഗതിരി പേര് ജൂബി സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അഞ്ചു സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു റിബനി ഘടകവന വെറും തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ വെറും തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഓ റബൽ ഘടകദന ഘടക ശസ്കരഗതന ഘടകദന അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റി അവസ്ഥ മാറിയത് കൊണ്ട് അവൻ അതിൽ തൃപ്തനായില്ല വേണ്ടി അവൻ പുറത്തു വരുന്നു അവൻ പറയുന്നു മാറിയ അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ്റ്റിക്സിലല്ല അതുണ്ടാകും അത് നിറവുകളോടെ വരും പക്ഷെ അതിനപ്പുറം അതുണ്ടാക്കിയവന് സന്തോഷിക്കുന്ന അതുണ്ടാക്കിയവൻ ആനന്ദിക്കുന്ന അതുണ്ടാക്കിയവനോട് ചേർന്നിരിക്കും ഒരു തലമുറ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഷ തോമസ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൊന്നമ്മ സിസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ റബാന പശ്ശസ് വീഡിയോ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കാം വാഹനങ്ങളിലായിരിക്കാം ദൈവാത്മ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തൊടട്ടെ നമുക്ക് സാന്നിധ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കാം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറന്നു കിട്ടുന്ന വാതിലുകളെ തിരസ്കരിക്കരുത് 
ഞാൻ ചിലരുടെ മേൽ അങ്ങനെ ശക്തിയോടെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ന് പകലിറങ്ങുന്ന ഞാൻ കണ്ടു സുസൃഷ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്തവ് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം തുറക്കട്ടെ ചിലരെ കർത്താവ് ശക്തമായി തൊടുന്ന എനിക്ക് കാണാം ഉഷ രാമകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വള്ളിമച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോ റബാ ബാബ ഷംബൽ പ്രൗഢപന ഹർഷസ്കനാദിനാഥന ബാബു പ്രധാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവ് അങ്ങനെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ പോവുക അങ്ങനെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ പോവുക എനിക്ക് കാണാം പല ഭവനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനകത്ത് സാന്നിധ്യം കട്ടിപിടിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ശോഭശിഷ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ സ്പർശിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് ഒരു പുതപ്പ് വീഴുന്നു ഒരു പുതപ്പ് വീഴുന്നു സിസ്റ്റർ ശോഭ അങ്ങനെ ഒരു പുതപ്പ് നിന്റെ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ വലിപ്പം ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്ത് പിന്നെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു പകർച്ച ദൈവാൽമ ഭവനങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഒരു പകർച്ച ദൈവാൽ ഭവന ഭവനങ്ങളായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ഭവനങ്ങളിൽ ആ സാന്നിധ്യം അറിയാം ചില ഭവനങ്ങളിൽ ആ മുറികളിൽ ആ സാന്നിധ്യം അറിയാം ഹോറാനാജാദന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ സാന്നിധ്യത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പെടുന്നു ഓ റാബാന ഗ്രമ ജി ആർ ഇ എം ഇ ഗ്രമ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഓ റാബാന സ്മിത സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉഷ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം സമയം അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവസാനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവാത്മാവ് അങ്ങനെ ചില വ്യക്തികളെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സിസ്റ്റർ ശോഭ സിസ്റ്റർ ലീനി ലാംദാൽ സിസ്റ്റർ റീത്ത സിസ്റ്റർ നിർമ്മല വ്യക്തികളെ ഓരോ വ്യക്തികളെ മാറി മാറി ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം തൊടുന്നത് എനിക്കറിയാം ലാംദുരാജന വൈഡൽ കടകദന രൗഷസ്കനകദന ലബൽ പ്രൗഢപന ദിഗശസ്കനാധിരാരകക്ഷ പ്രൗഢപന കടകദന ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വരൾച്ചകൾ ഭവനങ്ങൾ ഇന്ന് മാറുന്നു ഭവനങ്ങളെ കർത്താവ് ആനന്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഭവനങ്ങളുടെ അകത്തുനിന്ന് വെല്ലുവിളികൾ മാറുന്നു സാന്നിധ്യം ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വന്ന സാന്നിധ്യത്താൽ ഓബേദിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം മാറുന്നു അവന്റെ കുടുംബ ജീവിതം ആനന്ദമായി മാറുന്നു ഓ റാബാന ശസ്കന അതിരാധന കുടുംബങ്ങൾ ആനന്ദമായി മാറുന്നു ബിസിനസ്സുകളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ 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 ഓബേദേതോമിന്റെ സാകലത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ കുടുംബത്തെ അവന്റെ സമ്പത്തിനെ അവൻ തൊട്ടവിനെ അവന്റെ മൃഗത്തെ അവന്റെ പറമ്പിനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൊടുന്നത് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമാകാൻ തടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നന്മകൾ അനുഗ്രഹമാകാൻ വഴികൾ തുറന്നു വരാം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത നിന്റെ കൈക്കകത്ത് വരാൻ നിന്റെ കൈക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ അവ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായി മാറാൻ സാന്നിധ്യത്തിന് വില കൊടുക്കാമോ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാമോ എന്റെ വഴികൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്റെ വാവലുകൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നു ശസ്കനാദിന എന്റെ കടവാരം മാറ്റുന്നവന്റെ കരമളിപ്പെടുന്നു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നിർത്താൻ തോന്നുന്നില്ല എന്റെ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും തൊടുന്നത് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമായി തോന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രാമ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ തൊടുന്നത് മുഴുവൻ അനുഗ്രഹമായി മാറും എന്ത് ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹമായി മാറും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഡേവിസ് ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശ്വാദത്തോടെ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ടോണി ഫ്രാൻസിസ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ദൈവാനെ ശുശ്രൂഷിക്കും നാളെ പകല് നാളെ എന്താഴ്ചയാ വെള്ളി ആ നാളെ വെള്ളി ശനിയും 
ആരും മിസ്സാക്കരുത് അനീഷ് മനോ സ്റ്റീഫൻ കഴിഞ്ഞ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന കർത്താരദാസൻ അനീഷ് മനോ സ്റ്റീഫൻ ബാംഗ്ലൂരിന് പാസ്റ്റർ ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല ഓൺലൈൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ മീറ്റിംഗ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള നിമിത്തം ദൈവാത്മാവിനാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സന്ദർഭമാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച ഈ ബ്ലസ്സിങ്ങിന്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സെക്ഷനായി മാറും നാളത്തെ നാളെ മറ്റന്നാളും പകൽ കർത്താൻ്റെ ദാസനാണ് ഒറ്റയാള് നാളെ പകലത്തെ മീറ്റിംഗ് മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു വൈകിട്ട് കർത്താൻ്റെ ദാസൻ രജിത്ത് പാസ് വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് സൂമിന്റെ കാര്യവും ചർച്ചിലെ കാര്യവും നോക്കി കഴിയുമ്പം പിന്നെ നോക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത അമ്മയുടെ കാര്യമാണ് അമ്മ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം മെസ്സേജ് ഇടുന്നു ഇടാ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ അപ്പം അമ്മയായതുകൊണ്ട് പിണങ്ങുകയല്ലോ അമ്മ പിണങ്ങിയാലും നമുക്കൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കാര്യം അവിടെ നിർത്തിയേക്ക് എനിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്ന് പോണ എന്ന് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ പക്ഷെ അമ്മ തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അമ്മ അങ്ങനെ അയക്കാറില്ല നിങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡേവ് സുധർ പ്രാർത്ഥിച്ച ആശ്വാസ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലിലുയ സ്തോത്രം 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 ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴിട്ടുള്ള കർത്താവ് ദൈവമേ ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് ഏതോവ് ഓബേതോമിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ദൈവത്തെ കർത്താവെ വരച്ചു കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവിടുത്തെ ദാസനിലൂടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്ന പിതാവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം ദൈവമേ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് വ്യക്തമായി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു മുൻഗണനകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാന്നിധ്യവുമോ അതോ അനുഗ്രഹമോ എന്നുള്ളത് ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ മുൻഗണന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവ് അതിനും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പ ദൈവമേ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവുന്നു എന്നാൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ അനുഗ്രഹത്തിൽ പലപ്പോഴും സാന്നിധ്യമില്ലല്ലോ കർത്താവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവമേ സ്തോത്രം അങ്ങനെ പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവമേ നിന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ അവിടുത്തെ ദാസന്റെ അനുഗ്രഹ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത ഓരോ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ച അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹ വചനങ്ങൾ ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തരുടെയും നിറകയിൽ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ മാളിക മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവമേ ആ നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ തലമേൽ അഗ്നിനാവ് പതിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് സ്തോത്രം നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അവരുടെ മേൽ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഹാല്ലെ ലൂയ ദൈവമേ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ദൈവമേ നിന്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹമാ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ കർത്താവ് സ്തോത്രം ദൈവമേ മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായും സ്വയം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരെയും എന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ദീർഘക്ഷമയുള്ള കർത്താവ് ദൈവമേ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം കർത്താവ് സ്തോത്രം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ദൈവമേ സ്തോത്രം കൃത്യമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നോക്കി കാണുവാൻ കർത്താവ് മുൻഗണ മുൻഗണനകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രയോറിറ്റിയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സകല മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ തലമുറകള് അവിടെ നിന്ന് ദൈവമേ സ്തോത്രം അങ്ങ് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ് ദൈവമേ അങ്ങിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കർത
പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മയും സംസാരവും നാം ഓരോരുത്തരോടും നാം കേട്ട വചനത്തോടും ഇന്നും എന്നെ ഏറ്റും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പകലിൽ നമുക്ക് ജയം തന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആമേൻ കർത്താവെ വരയണമേ ശലോം 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 ശലോം